வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் என்ன பண்ண இன்னைக்கு பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு அஞ்சு ஊசி போட போறாங்க நறுக்கு நறுக்குன்னு குத்தனோன்னு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஊசி என்ன ஊசி எல்லாம் போட போறேன் டாக்டர் ஊசி போட்டாலும் ஓடி போய்டும் அப்படின்னு சொல்றீங்க நானுமே டாக்டர் ஊசி போட்டா ஓடி போய்தாங்க போயிடுவேன் டாக்டர் அப்படின்றவர் தெரிஞ்சு நமக்கு ஊசி போடுறாங்க நமக்கு தெரியாம நம்ம சுத்தி நம்ம டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல எக்கச்சக்க ஊசிகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் என்னென்ன ஊசி அப்படின்றது தான் வந்து இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு போட்டு சொல்ல போறேன் கிளாசிக் வீடியோஸ் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எபிசோட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் ஊசி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் ஊசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிடோசின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் ஓகேவா அது என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் இருக்கலாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஒரு ஒன் மினிட்ல வந்து கெமிக்கல் டம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சிடோசின் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குங்க அது வந்து ஒரு ஹார்மோன் ஓகேவா நம்ம மனசு நம்ம உடம்புக்குள்ளே அதுவாக ஜென்ரேட் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமான ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்க நேரத்தில் இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் எந்த மாதிரி நேரத்தில் மெயினாக ஜென்ரேட் ஆகும்னா ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரொமான்ஸ் கிரியேட் ஆகும்ல ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா வயிற்றுக்குள்ள ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் போதெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சிடோசன் தான் உள்ள ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ஆக்சிடோசன் தான் அந்த பட்டாம்பூச்சினே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நல்ல ஃபீலிங்ல அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுக்கும் போது இந்த ஆக்சிடோசன் ஜென்ரேட் ஆகுமா சம ஃபீல்ல அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த ஆக்சிடோசின் ஜென்ரேட் ஆனாதான் பாலே வந்து உற்பத்தி ஆகி வெளியே வருமாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்களுக்கு ஈடுபட்டதுனால இது வந்து ஒரு லவ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா லவ் ஹார்மோன் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா நல்லா இருக்க வீடியோ இதாவா ஊசி அப்படின்னு கேட்டீங்களா ஊசி இது இல்லைங்க மனுஷனோட மூல தாங்க ஊசி என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சிடோசின் என்ன உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் போது லவ் ஹார்மோனா இருந்தாலும் அதே ஆக்சிடோசன் தான் வந்து அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கும் அப்படின்ற யோசிச்ச மனுஷன் மூலம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஆக்சிடோசினை வந்து தனியாக ஹார்மோன் இருக்கும்ல அந்த கெமிக்கலை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாட்டுலேருந்து நிறைய பாலை கறக்கிறதுக்காக மாட்டுலேருந்து இப்போ மனுஷனுக்கு அந்த ஆக்சிடோசன் ஜென்ரேட் ஆனால் பால் நிறைய வருதுன்னு சொல்கிறோம்ல எந்த அளவு ஆக்சிடோசன் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த அளவு தான் பால் சுரக்கும் அதே மாதிரி மாட்டுக்கு போய் நிறைய ஆக்சிடோசினை உள்ளே ஊசியை வச்சு போட்டால் நிறைய பால் சுரக்கும் அப்படின்றத மனுஷன் பிளான் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிடோசினை ஊசியிலேருந்து எடுத்து அவனுக்கு தேவையான நேரத்தில் அதாவது வந்து மாடி இப்போ காலையில் ஒரு வாட்டி சாயந்தரம் ஒரு வாட்டி தான் கறக்கணும் வச்சுக்கோங்க அதை மூணு வாட்டி கறக்க வைக்கணும்னா மூணு வாட்டி ஆக்சிடோசனை உள்ளே போட்டு அவனுக்கு தேவையான அளவில் பாலில் கறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி கலக்கிற பாலை தான் நம்ம குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி கண்ணுக்குட்டி குடிக்க வேண்டிய பாலை பிடுங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கோம்ன்ற கில்ட்டு நமக்கு இருக்குது ஓகேவா இதில் ஊசியை போட்டு ஒரு ஹார்மோனுன்றது தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஃபீல் ஒரு பாசத்து கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒரு ஹார்மோனை ஒரு ஊசியில் எடுத்து அந்த மாட்டுக்கு போட்டு கண்ணுக்குட்டியே இல்லாமல் மாட்டிலேருந்து வர வைக்கிற பாலை தான் நம்ம வந்து எல்லோரும் புரிச்சிருக்கும் செடியில் வர காய்கறி இருக்குல்ல அந்த காய்கறி சின்னதாக இருக்கும்போது இந்த ஆக்சிடோசனை போய் ஊசியை வச்சு போட்டால் காய்கறி பயங்கர பெருசாகி நல்ல மகசூல் கிடைக்குதான் ஓகேவா ஓ சூப்பர்பா மகசூலா அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதாவது வந்து உரமை போட்டு உரத்து வழியாக அதை சத்தை ஏற்றி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூக்கு கொண்டு போய் செடிக்கு கொண்டு போய் காய்க்கு கொண்டு போய் அதை வளர்த்து நமக்கு கொடுத்தாதாங்க அது சத்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஹார்மோன் எடுத்து அந்த காயில் செலுத்தி அந்த காயை மட்டும் பெருசாக்கி அதை நமக்கு கொடுத்தா அது எந்த வகையான எஃபெக்டை நம்ம உடம்புல கிரியேட் பண்ண போகுதுன்னு எஃப்டிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா அவங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து என்ன பிரச்சனை நம்ம உடம்புல கிரியேட் பண்ண போகுதுன்னு பட் விவசாயிங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதாவது வந்து அவங்க உரம் வந்து வாங்குற காசை விட இந்த ஆக்சிடோசினோட இன்ஜெக்ஷன் கம்மியாக கிடைக்குது ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு இதை வாங்கி போட்டு நிறைய பேர் நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறியை இப்படி தான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்களா பார்க்க நல்லா பெருசாக விளைஞ்சிருக்கேன் நல்லா அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்காவது நினச்சி வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆக்சிடோசி போட்டதாக கூட இருக்கலாங்க ரொம்ப கேட்கவே கடுப்பாக இருக்குல்ல ஏன்னா இப்படி பண்ணுறீங்களேடா ஒரு லவ் ஹார்மோன் எடுத்து இப்படி பண்ணுறீங்களடா அப்படின்னும் போது கேட்க கடுப்பாக தான் இருக்குது சரி வாங்க மூணாவது விஷயத்துக்கு போகலாம் மூணாவது விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு
வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டு கடைக்கு வந்து பார்த்தா கெட்டு போயிடும் தர்பூசணி என்னடா இது என்னடா நடக்குது இது உள்ள அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் தர்பூசணியா இதெல்லாம் என்னதுரா அப்படின்ற மாதிரியே இருந்தது ஒரு இடத்துல கூட நல்லா கரெக்டாக தர்பூசணி வாங்க முடியல அதுக்கப்புறம் படிச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பசங்க நம்ம ஒன்று பண்ணுவாங்களா என்ன பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா தர்பூசணி வந்து விற்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு ஊசியை போட்டுருவாங்களா என்னடா ஊசி அப்படின்றீங்களா ஒன்று ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் ஃபுட் கலரு அது கூட சக்கரை தண்ணி ஏன்னா இப்போ தர்பூசணி வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ரெண்டே விஷயம் தான் பார்ப்போம் ஒன்று நல்ல கலராக இருக்காப்பா நல்ல சக்கரையாக இனிப்பாக இருக்காப்பா அப்படின்னு யோசிப்போம் அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து இவங்களே இன்ஜெக்ட் பண்ணி வித்துறாங்களாம் தர்பூசணி சின்னதாக தாங்க இருக்கும் அதுக்கு உரம் போட்டு வளர்க்கறது கிடையாது ஆக்சிடோசன் முன்னாடி சொன்னேன்ல அதை வந்து கடைசி நாளில் வந்து போட்டு விட்டுருவாங்க தர்பூசணி நல்லா வந்து பெருசாயிரும் கடைசி ஒரு வாரத்தில் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வேகமாக பெருசானதுனால அதில் வந்து எக்கச்சக்க இனிப்பெல்லாம் கடவுள் வந்து கொடுத்துருக்க முடியாது ஓகேவா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு சக்கரை தண்ணி கலர் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு தர்பூசணி ஒரு <laughs> சில தேவையான அவங்களுக்கு தேவையான ஃப்ளேவரை கொண்டு வர்றது அதாவது வந்து கோழி கறி இயற்கையாக வந்து ஃப்ளேவராக வளர்த்து கோழியை வந்து வெட்டி கொடுத்தா அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம ஊரில் நாட்டுக்கோழி வாங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க பிராய்லர் கோழியை வளர்த்துட்டு அதில் டேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கரை உப்பு அது மாதிரி டேஸ்ட் மேக்கர்லாம் போட்டு ஊசியை வச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எவ்வளோ இதை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டே அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களாம் அதில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க இதனால் சால்ட் வாட்டரு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து விற்கிறாங்களா இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே இல்லையே நம்ம தான் கறிக்கடை பாய் கடையில் தானே போய் வாங்குறோம் அங்கெல்லாம் பண்ணலையே கட் பண்ணி கொடு உடனே தானே கொடுக்குறாங்க நான் பார்த்தனே அப்படின்றீங்க கரெக்டு பாய் கடையில் தான் இல்லை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம தான் பாய் கடையில் எப்பயுமே சாப்பிட்றது இல்லையே ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுறோம் கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்றோம் மெக்டியில் சாப்பிட்றோம் இங்கே எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுமே ப்ராசஸ்டு சிக்கன் தாங்க ஏன்னா அவங்களால வந்து டெய்லி சிக்கனை கட் பண்ணிலாம் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது பேக்கெட்டில் ப்ராசஸ் பண்ண சிக்கன் இந்த சிக்கன் டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ்டு சிக்கன் இந்த ஊசி போட்ட சிக்கன் இருக்குல்ல அதை தான் வாங்கி சமைப்பாங்க அதை தான் நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது பர்கர் வா அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஊசி என்ன நறுக்கம் குத்துதா சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற கடைசி விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விதையிலேருந்து ஒரு செடி வருமா செடியை வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து மரமாக மாறுமா மரத்துலேருந்து ஒரு அழகான பூ வருமா அந்த பூலேருந்து ஒரு காய் வருமா அந்த காய் கொஞ்சம் நல்லா கனியாகும் ஓகேவா கேட்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ஆனால் மனுஷன் வந்து கனியானதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் படிச்சிருக்காரு நம்மளால் வந்து கனியானதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிடவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்பிள் காஷ்மீரில் விளையுது மாம்பழம் எங்கேயோ திண்டுக்கல்ல வேற ஏதோ ஒரு சைடில் விளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சென்னையில் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து மார்க்கெட்லேருந்து ஆட்டோவில் தள்ளிட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடணும்ல அதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுனா மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு வாரமாக தான் ஆயிடுமாங்க ரொம்ப மினிமமாக சேர்க்கணும் ஒரு வாரமாக தான் ஆயிடுமா அதனால் பழுத்த மாம்பழத்தை வந்து பழுத்த மாம்பழம்னு இல்லைங்க எந்த பழமுமே நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வர பழம் பழுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொண்டு வர்றது இல்லையா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காயாக இருக்கும் போதே அந்த பழத்தை வந்து மரத்துலேருந்து எடுத்துருவாங்களாம் காயாக இருக்கும் போது எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அப்போ பழுக்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஊசி போடுவாங்களாம் அட பாவிங்களா அப்படின்றீங்க இப்படி தாங்க மாம்பழம் வாழைப்பழம் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா பழமுமே இப்படி தான் நம்ம கைக்கு வந்து சேருது நம்ம வாங்குறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது காயாக தான் இருந்திருக்கும் தேவையான அன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பழுக்க வச்சுப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண ஒன்று பண்ணப்பட்ட ஒரு விதம் இருக்குது அதாவது வந்து புகை போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விதமான புகை ஒன்று இருக்குது அந்த புகையை போட்டு ஒரு ரூம்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா பழம்லாம் பழுக்கும் இது வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண விதம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அதை தான் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ண மாட்டோம்ல அதுக்கு ஒன்று வேறு ஒன்று கண்டுபிடிப்போம்ல அப்படின்னு மாதிரி கால்சியம் சல்ஃபேட் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன கல் மாதிரி பவுடர் மாதிரி இருக்குமா இந்த பவுடர் எடுத்து மாம் மாம்பழம் பாக்ஸ் எந்த பாக்ஸ் இருக்கோ அது பழுக்கணுமோ அதுக்குள்ளே சின்ன பேக்கெட்டாக இருக்குமா அதை தூக்கி போட்டு வச்சுருமா ரொம்ப கம்மியாக ரொம்ப சீப்பான தான் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நச்சுன்னு பழுத்துருமா ஆனால் உடம்புக்கு அவ்வளோ கெடுதலாம் ஓகேவா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் என் கண்ணால் இதை வந்து எல்லா கடையிலும் யூஸ் பண
அடுத்து ஒரு விஷயம் ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குழந்தைங்களை கடத்துறதுக்கு அவங்கள சில பேர் கடத்திட்டு போயிட்டு ப்ராஸ்டியூஷன்ல யூஸ் பண்றதுக்காக வந்து சில நிறைய பேர் இன்னுமே வந்து குழந்தை கடத்தலாம் நடத்தி தாங்க இருக்க பெண் குழந்தைங்களை வந்து சின்ன வயசுலயே கடத்திடுவாங்க ஏன்னா வந்து பெரிய வயசு குழந்தைங்களை வந்து அதை வந்து பெரிய பெண்களை வந்து கடத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால சின்ன வயசுலேயே கடத்திட்டு போயிட்டு அவங்கள ப்ராஸ்டியூஷன்ல யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து வயசுக்கு வரணும்ல ஸோ அவங்க வந்து வயசுக்கு வந்துருக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்களால அவங்களால வெயிட் பண்ண முடியாது அவங்க பொறுமையா வயசுக்கு வர வச்சு ப்ராஸ்டியூஷன்ல இன்வால்வ் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அதனால என்ன பண்ணுவாங்களா இந்த ஆக்சிடோசன் அதாவது வந்து இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் ஒன்று சொன்னல சந்தோஷமா எவ்வளோ அழகா இருந்தது அதை பத்தி சொல்லும் போது அந்த ஹார்மோன் எடுத்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விட்டுட்டா சீக்கிரமா வயசுக்கு வந்துருவாங்களாம் அந்த குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போய் ப்ராஸ்டியூஷன்ல விட்டுருவானுங்களா இதான் இவங்க வந்து கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றாங்க கேட்ட உடனே என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாவே இல்ல ஃபீலே இல்ல இதை வந்து என்னா பண்றது இதுக்கு ஏதாவது பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு எனக்காக தோன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாலு பேர் கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்க சேர்க்க அந்த விஷயம் பத்து பேருக்கு தெரிய தெரிய அந்த தப்பு பண்றவன் கொஞ்சமாவது பயப்படுவான் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோல கண்டிப்பா இந்த ஆக்சிடோசனை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஊசியை கொஞ்சம் போட்டு நம்ம குழந்தைங்களை இப்படிலாம் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சேர்த்து சொன்னேன் கடைசி பத்து நிமிஷத்துல உங்களுக்கு வந்து நிஜமாலே வர்த்தா இந்த வீடியோல ஏதோ ஒன்று நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுல என்னால முடிஞ்ச முயற்சியை நான் பண்ணிட்டேன் உங்களால முடிஞ்ச முயற்சி கீழே இருக்க ஷேர் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க கிளாசிக் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிர